हेलो गाइज आज मैं लेके आया हूँ सेट्स का लेक्चर नंबर टू लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर वन में हमने सेट्स के बारे में डिस्कस किया था सेट्स का डिफिनेशन और उसका नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके लेक्चर वन में जा सकते हैं तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर टू जिसमें हम सेट्स के कुछ टाइप्स फिनाइट इनफाइनाइट सेट्स या ये सब के बारे में डिस्कस कर देंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चलते हैं फिनाइट सेट पे तो फिनाइट सेट क्या होता है अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ अ डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फिनाइट सेट ऐसा सेट जो कि डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके पास हो मतलब तो कोई भी सेट जिसके पास डिफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसे फिनाइट सेट कहेंगे जैसे कि एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू फाइव सेवन नाइन तो यहाँ ए फिनाइट सेट है क्योंकि इसमें थ्री एलिमेंट्स है फिनाइट सेट का मतलब वो जिसका एलिमेंट्स डिफिनेट हो और हम काउंट कर सके फिनाइट हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो काउंटेबल ईजली काउंटेबल हो जैसे ईयर ए इज़ द फिनाइट सेट एज इट हैज़ थ्री एलिमेंट्स डैट इज़ फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इसमें फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि काउंट हम आसानी से कर सकते हैं और जिसे काउंट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए ये फिनाइट सेट कहलाएगा उसी तरह अगर एग्जाम्पल बी देखें बी क्या है जिस तरह बी देखें बी जो है सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हेयर बी इज़ नॉट फिनाइट सेट बी फिनाइट सेट नहीं है बिकॉज इट हैज़ नॉट डिफिनेट एलिमेंट्स इसमें डिफिनेट एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि बी सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे टू फोर सिक्स एट से अप टू इन्फिनिटी तक तो इसलिए बी जो है इनफाइनाइट सेट हो गया बी फिनाइट सेट नहीं होगा फिनाइट सेट का सारा एलिमेंट्स काउंटेबल हो लेकिन इसका बी का काउंटेबल नहीं है ठीक है उसके बाद हम चलते हैं इनफाइनाइट सेट पे इनफाइनाइट सेट जानने से पहले हम एक कार्डिनल नंबर जान लेते हैं कि कोई फिनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है तो चलिए देखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कोई भी फिनाइट सेट ए है उसका जितना नंबर हो उसका जितना नंबर हो उसी को हम कार्डिनल नंबर कहेंगे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने एलिमेंट हैं उसी को कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कहेंगे जैसे कि पिछला जो फिनाइट सेट में मैंने बताया ए इज इक्वल टू फाइव सेवन नाइन था तो इसमें ए के कितने एलिमेंट हैं तीन एलिमेंट हैं तो इसका कार्डिनल नंबर भी होगा थ्री होगा इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है इज़ थ्री जैसे कि यहाँ अदर एग्जाम्पल्स हैं जैसे ए इज इक्वल टू टू फाइव एट तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ एक टू है एक फाइव है एक एट है तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया थ्री और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए लिख के मतलब एन ब्रैकेट में एन लिख देते हैं तो ये हो जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मतलब किसी सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसी तरह जैसे बी एग्जाम्पल है वो क्या है एग्जाम बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है और एक्स जो है वो फाइव से छोटा है और फाइव के इक्वल है तो इसका क्या होगा कार्डिनल नंबर तो जैसे देखिए एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स जो है वो सारा नेचुरल नंबर है तो एक्स अगर नेचुरल नंबर है तो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइ करेगा एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी तक जाता है तो वन टू थ्री फोर और फाइव तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है बी का वो क्या है एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव तो जो लेस देन इक्वल टू फाइव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बी हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव वन टू फाइव तक जाएगा वन से फाइव तक जाएगा तो इसलिए इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा फाइव इसलिए यहाँ एन बी इज इक्वल टू फाइव लिखा है ठीक है इसके बाद हम चलते हैं इनफाइनाइट सेट फाइनाइट सेट क्या हुआ अ सेट विच इज़ नॉट फिनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जो कि फिनाइट ना हो उसी को इनफाइनाइट सेट कहेंगे द ज सेट ए इज सेट टू बी इन एन इनफाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इनफाइनाइट कोई ऐसा सेट ए जो कि इनफाइनाइट सेट है वो तभी इनफाइनाइट सेट रहेगा जब उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उसमें इनफाइनाइट हो मतलब वो नंबर जो ऑफ एलिमेंट जो उसमें सेट में हो वो इनफाइनाइट हो मतलब काउंट ही नहीं कहे कर जा सकते इसलिए उसको हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सेट जैसे कि एग्जांपल देखें एन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एन जो है वो सारे नेचुरल नंबर का सेट है तो सारा नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है जैसे एन जो होगा वो वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी तक तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो उसमें नंबर जो फिक्स नहीं है कि कितने नंबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसलिए वहाँ हम क्या लिखेंगे एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर डॉट 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 दे दिए मतलब अप टू इन्फिनिटी तक हो जा रहा है तो इसलिए ये होगा इनफाइनाइट सेट फिनाइट सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें नंबर काउंट नहीं किए जा
जो क्यू है वो सारे रैशनल नंबर का सेट है तो सारे रैशनल नंबर का सेट है तो उसमें सारे रैशनल नंबर आ जाएगा तो वो भी इनफाइनाइट होंगे जैसे कि रैशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है p बाय क्यू सच डैट p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो जो रैशनल नंबर होता है रैशनल नंबर p बाय q के फॉर्म में होता है और जो p और q होते हैं इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं तो अगर इसमें हम सारे इंटीजर्स p एंड q के जगह पुट करेंगे तो ये भी तो बहुत हो सकते हैं तो ये भी इसलिए इनफाइनाइट सेट ही कहलाएंगे तो जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू हुए हैं वो भी इनफाइनाइट सेट होंगे और भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो और भी एग्जाम्पल देखें तो Z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स तो Z है वो इंटीजर्स का सेट है तो इंटीजर का सेट कहाँ से शुरू होता है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो फिर जीरो टू इन्फिनिटी ऐसे जाता है इंटीजर्स तो इंटीजर्स क्या होगा यहाँ पे अगर देखें तो सेट ऑफ जो इंटीजर्स है वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी शुरू होगा ये भी इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ क्योंकि माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू इन्फिनिटी तक ये चला जाएगा इसमें भी फिक्स नहीं है इसमें भी डिफिनेट uh, नहीं है इसका एलिमेंट्स का नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी डिफिनेट नहीं है तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स भी इनफाइनाइट सेट होंगे उसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स नेशनल नंबर्स फ्रैक्शन सारे आ गए इसलिए ये भी जो है इनफाइनाइट सेट होंगे उसी तरह सेट ऑफ होल नंबर्स भी हम देखें तो सेट ऑफ होल नंबर्स भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं इसलिए सेट ऑफ होल नंबर्स भी इनफाइनाइट सेट के तो यही सब थे इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल्स ठीक है उसी के बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स यहाँ पे है जिसमें हम एक एक करके सारे सेट्स को डिस्कस करेंगे तो इसके छह सेट्स होते हैं जो पहला है नल सेट जिसको हम एम सेट या फिर वाइट सेट कहते हैं दूसरा है सिंगल्टन सेट थर्ड वन इज पेयर सेट फोर्थ इज सेट ऑफ सेट्स या फिर उसको क्लास ऑफ सेट्स या फिर फैमिली ऑफ सेट्स भी कहते हैं फिफ्थ वन इज इक्विवेलेंट सेट्स और नंबर सिक्स इज इक्वल सेट्स ठीक है अब एक एक करके हम सारे सेट्स को डिस्कस करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम नल सेट्स डिस्कस करते हैं तो नल सेट या फिर एम सेट या फिर वाइट सेट क्या होता है अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते उसे हम नल सेट कहते हैं या फिर एम सेट या फिर वाइट सेट कोई भी एलिमेंट नहीं होते मतलब सेट है नो एनी एलिमेंट तो कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होंगे जैसे कि इट इज़ डोनेटेड बाय सिर्फ करली ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं रहता है या फिर फाइव से डिनोट करते हैं तो सबसे पहले अगर एग्जांपल देखें ए ए इज एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन वन एक्स जो है नेचुरल नंबर है वन से छोटा है ए इसी का सेट है तो ए जो होगा यहाँ पे नल सेट होगा क्यों देखिए नेचुरल नंबर है जो वन से छोटा होता ही नहीं नेचुरल नंबर जो होता है पहले हमने जैसे बताया कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं तो वन से छोटा नेचुरल नंबर होगा ही कैसे इसलिए जो ए होगा यहाँ पे नल सेट होगा क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो नल सेट हो गया इसलिए ए को क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू फाइव यानी ए इज नल सेट बिकॉज देर इज नो नेचुरल नंबर लेस देन वन ठीक है ए नल सेट हो गया या फिर एम सेट भी कहेंगे या वाइट सेट भी कहेंगे उसी तरह हम आते हैं सिंगल्टन सेट पर ए सिंगल्टन सेट क्या होता है जैसे नाम में ही सिंगल है यानी सिंगल मतलब सिंगल अकेला सेट मतलब अकेला उसमें अकेला एलिमेंट हो यानी अ सेट विच कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो सिंगल एलिमेंट हो उसी को हम लोग सिंगल्टन सेट कहेंगे ठीक सिंगल्टन सेट का अगर एग्जाम्पल देखें जैसे ए इज इक्वल टू फाइव हियर ए इज अ सिंगल्टन सेट एज इट हैज़ एन एलिमेंट फाइव ए यहाँ पे सिंगल्टन सेट है क्योंकि उसमें एक एलिमेंट है फाइव एक ही एलिमेंट है फाइव इसलिए ए सिंगल्टन सेट है उसी तरह अगर बी देखें बी इज इक्वल टू जीरो बी इज ऑल्सो अ सिंगल्टन सेट एज इट हैज़ एन एलिमेंट जीरो बी भी यहाँ सिंगल्टन सेट है क्योंकि बी में एक एलिमेंट है जीरो उसी तरह आप सी को बताइए सी यहाँ पर जो है वो फाइव है वो क्या सिंगल्टन सेट होगा हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि सी का एलिमेंट ही एक फाइव है C का जो है एलिमेंट ही फाइव है इसलिए यहाँ C सिंगल्टन सेट है क्योंकि उसका C का एक एलिमेंट ही नाम है उसका फाइव है अगर हम पहले वाले में देखें तो पहले में A इज इक्वल टू फाइव इसलिए होता था क्योंकि A में कोई एलिमेंट ही नहीं था यहाँ पे करली ब्रैकेट में हमने नहीं इसे बंद किया था फाइव को लेकिन यहाँ फाइव जो है वो करली ब्रैकेट में बंद है सी की जगह पर मतलब इसका मतलब ये होता है कि सी का एलिमेंट जो है वो फाइव है इसलिए इसे करली ब्रैकेट में हमने बंद किया है तो इसलिए सी भी एक सिंगल्टन सेट है क्योंकि एक एलिमेंट है फाइव जिस तरह ए में एलिमेंट फाइव
उसी के बाद हम आते हैं पेयर सेट में पेयर सेट पेयर भी नाम से ही मतलब पेयर है पेयर मतलब जोड़ा इसका मतलब क्या हुआ ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पेयर सेट ऐसा सेट जिसमें दो एलिमेंट्स हो उसको हम लोग पेयर सेट कहेंगे कोई भी एक सेट हो जिसमें दो एलिमेंट हो उसे हम पेयर सेट कहेंगे ठीक है जैसे एग्जाम्पल देखें ए ए इज इक्वल टू टू फाइव ए जो है वो टू फाइव है मतलब दो भी है और पाँच भी है ए का सेट के अंदर उसका क्या मतलब हुआ ए में दो एलिमेंट है इसका मतलब ए एक पेयर सेट है एक पेयर है टू और फाइव एक पेयर है उसी तरह अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें बी बी इज एक्स एक्स सच डैट एक्स इज होल नंबर लेस देन टू एक्स जो है वो होल नंबर है टू से छोटा तो जब टू से छोटा होगा और होल नंबर होगा तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है जीरो वन टू थ्री फाइव फोर फाइव अप टू इन्फिनिटी तक तो टू से छोटा जो होल नंबर होगा क्या होगा जीरो और वन तो बी क्या होगा जीरो और वन होगा इसलिए बी भी एक पेयर सेट है क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट है ठीक उसके बाद हम आते हैं सेट ऑफ सेट्स पे या फिर क्लास ऑफ सेट्स या फिर फैमिली ऑफ सेट्स अ सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एच सेट्स इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट्स या फिर फैमिली ऑफ सेट्स या और क्लास ऑफ सेट्स ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हों वो खुद ही सेट हों मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर हों वो खुद ही में ही सेट हों इसी को हम लोग सेट ऑफ सेट्स कहेंगे या फिर फैमिली ऑफ सेट्स कहेंगे या फिर क्लास ऑफ सेट्स कहेंगे जैसे कि एग्जांपल देखें ए ए इज इक्वल टू अब देखें यहाँ ए में जो है वो सारे एलिमेंट्स जो हैं सेट के फॉर्म में लिखे हुए हैं जैसे ए इज इक्वल टू थ्री फोर एक सेट हो गया टू फाइव सेवन एक सेट हुआ और एक नाइन वन फाइव एक सेट हुआ तो यहाँ पर जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है वो खुद सेट है तो इसलिए ये जो होंगे सेट ऑफ सेट होंगे जैसे ए यहाँ पे एग्जांपल है सेट ऑफ सेट का बिकॉज इट कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर सेट इट वो खुद सेट हैं इसलिए यहाँ पे ए होगा वो भी सेट ऑफ सेट का एग्जांपल है मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स जो होने चाहिए सारे एलिमेंट्स वो सेट होने चाहिए इसलिए ये सेट ऑफ सेट्स कहलाएंगे ठीक इसके बाद हम देखते हैं इक्वी सेट ठीक है इक्वी सेट क्या होता है टू इन फिनाइट सेट्स आर सेट टू बी इक्वी बैलेंट्स यहाँ पर फिनाइट सेट ही होता है और जो भी सारे एग्जाम्पल थे वो फिनाइट के ही थे तो फिनाइट सेट टू फिनाइट सेट्स आर सेट टू बी इक्वी बैलेंट इफ दे हैव दी सेम कार्डिनल नंबर दो फिनाइट सेट इक्वल इक्वी बैलेंट तभी कहलाएंगे जब उनके सेम कार्डिनल नंबर हो दे सेम कार्डिनल नंबर मतलब दोनों का कार्डिनल नंबर जो होगा वो सेम होगा या फिर इसको ऐसे कहें सेट्स ए एंड बी आर इक्वेलेंट सेट ए और बी इक्वेलेंट होंगे जब एन ए इज इक्वल टू एन बी यानी कि मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी हो इसलिए ये सेट को हम इक्वेलेंट कहेंगे मतलब उसमें कार्डिनल नंबर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर पहले मैंने बनाया उसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कोई दो सेट या कितने सेट के इक्वल होंगे तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे जैसे कि एग्जांपल देखें ए इज इक्वल टू वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पांच हैं वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन तो इसके कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइव हुए उसी तरह बी लें बी क्या है ए ई आई ओ यू बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं पाँच हैं ए ई आई ओ यू पाँच एलिमेंट्स हैं तो इसका भी कार्डिनल नंबर क्या होगा फाइव तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है तो क्या कहेंगे इसको हम कि सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स सेट्स ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है दोनों ठीक ये हो गया इक्विवेलेंट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए दोनों सेट में तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे उसके बाद हम आते हैं इक्वल सेट्स पे टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल दो सेट्स ए और बी इक्वल कहलाएंगे इफ इच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड इच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए दस टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट्स इसका क्या मतलब हुआ दो सेट्स ए और बी इक्वल कहलाएंगे जब ए इच प्रत्येक एलिमेंट ए का बी में लाया करेगा और प्रत्येक एलिमेंट बी का ए में लाया करेगा मतलब दो सेट्स ए और बी इक्वल तभी कहलाएंगे जब सारे एलिमेंट्स दोनों के सेम हों मतलब दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हों मतलब जो एलिमेंट ए में लाया कर रहा है वही बी में लाया कर रहा है जो बी में है वो ए में लाया करे कोई कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब दोनों सारे इक्वल होने चाहिए मतलब दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में सेम होने चाहिए उसी तरह अगर इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल दो देन वी राइट ए इज इक्वल टू बी अगर दो सेट इक्वल है तो हम उसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इसी को अगर एग्जांपल से समझे जैसे ए इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड बी इज इक्वल टू टू वन थ्री 
यहाँ पे जो ए है उसके एलिमेंट है वन टू एंड थ्री और यहाँ बी है उसके भी एलिमेंट है टू वन एंड थ्री यानी वन टू एंड थ्री क्योंकि रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था कि हम री अरेंज कर सकते हैं इसमें एलिमेंट्स को री अरेंज कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट्स हैं ए और बी दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं वन टू एंड थ्री इसलिए ये दोनों जो सेट हुए हैं वो इक्वल सेट हुए क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है दोनों एलिमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में है और जो ही एलिमेंट बी में है वो वो एलिमेंट ही ए में है तो ए एंड बी आर दी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट देयर फोर ए इज इक्वल टू बी तो दोनों जो है इक्वल हुए ठीक इसके बाद हम एक बात जाने कि जैसे एक नोट है यहाँ पे इक्वल सेट्स आर इक्वेलेंट सेट्स बट इक्वेलेंट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल जो इक्वल सेट्स है वो इक्वेलेंट होंगे लेकिन इक्वेलेंट सेट्स इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी अब क्यों देखिए मैंने जैसे बताया कि इक्वल सेट्स में होंगे तो इक्वल सेट्स में सारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट जो सेट ए में है जो सेट बी में है वो दोनों में इक्वल होंगे दोनों सेट में इक्वल होंगे इसलिए दोनों एलिमेंट्स सेम कहलाएंगे और अगर दोनों में एलिमेंट सेम है तो दोनों सेट्स इक्वल कहलाएंगे तो दोनों सेट्स जब इक्वल कहलाएंगे तो वे कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ सेट्स ए में है उतने नंबर ऑफ सेट्स बी में है तो दोनों सेट्स अगर इक्वल हैं तो वो इक्वेलेंट भी कहलाएंगे क्योंकि दोनों में नंबर तो सेम है उसी तरह अगर ये नोट पे हम फोकस करें तो इसमें क्या लिखे हैं कि इक्वल सेट्स आर इक्वेल तो इक्वल सेट्स इक्वेलेंट तो हो जाएंगे लेकिन इक्वेलेंट सेट्स में क्योंकि सिर्फ इक्वेलेंट सेट्स में सिर्फ नंबर हम देखते हैं सिर्फ कार्डिनल नंबर देखते हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ देखते हैं तो वहाँ पे वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी इक्वल हो सकते हैं जैसे कि एक एग्जांपल देखें लेट ए इज़ इक्वल टू वन टू थ्री एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर तो ए और बी का सेम है यहाँ हियर ए एंड बी आर इक्वेलेंट सेम बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है लेकिन ये इक्वल नहीं है बिकॉज दे हैव डिफरेंट एलिमेंट्स क्योंकि वो दोनों के डिफरेंट एलिमेंट हैं अलग अलग एलिमेंट हैं जैसे कि ए में वन टू थ्री है वो बी में तो है ही नहीं और बी में ए बी सी है वो ए में है नहीं इसलिए दोनों जो सेट हैं वो इक्वल नहीं हुए वो इक्विवेलेंट हुए क्योंकि कार्डिनल नंबर सेम है लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स सेम नहीं है तो ये हो गए इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस ठीक है उसके बाद अगर आप आगे भी लेक्चर्स ऐसे ही देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए जिससे आपको अगली आने वाली लेक्चर के वीडियो आपको आपके फ़ोन पे जल्दी मिल जाए ठीक है